Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una tartaleta de peras y almendras. La tartaleta es un postre muy versátil que nos permite incorporar la fruta a nuestra repostería. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. En esta oportunidad estoy utilizando la pera, pero la puedes sustituir por la manzana. Y adicionalmente lleva una crema pastelera y para la parte de la galleta le he incorporado algo de almendras, que de esta forma va a tener un toque divertido para estas fiestas. Así que, vamos con la receta. Tarta de peras y almendras, recetas de navidad. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos realizando la base de la tartaleta. Para ello tamizamos el harina, el azúcar glass y la almendra molida o harina de almendras. Ahora incorporamos la mantequilla fría picada en cuadritos y con la ayuda de un mezclador unimos todo. También lo puedes realizar con un tenedor o un procesador de alimentos. Y mezclamos hasta obtener una textura como de arena mojada. Incorporamos la yema de huevo, el agua y amasamos levemente hasta que se compacte la masa. Envolvemos muy bien en papel film y llevamos a la nevera por 30 minutos. Si quieres realizar esta receta pero no te convence porque lleva almendras o eres alérgico o por cualquier motivo, entonces puedes utilizar la masa quebrada que te he enseñado a hacer en el video tutorial de cómo realizar masa para tartaletas. Te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este video. Para preparar la crema pastelera, batimos las yemas junto con la tercera parte del azúcar y la harina, hasta lograr una mezcla sin grumos. En un caso, colocamos la leche, la vainilla y el azúcar restante y calentamos a fuego medio hasta dejar hervir. Mezclamos poco a poco con la mezcla de las yemas y una vez esté todo bien disuelto, incorporamos el azúcar glass. Llevamos a fuego bajo, moviendo constantemente para evitar que se pegue o se queme. Lo dejamos hervir y espesar durante dos minutos. Vertemos en un bol y cubrimos con papel film. Pasados los 30 minutos, ya podemos estirar la masa. El grosor es de unos 3 milímetros. Y cubrimos nuestro molde desmontable. Cortamos el excedente y pinchamos con un tenedor el fondo. Y ahora hornearemos a ciegas, que no es otra cosa que colocar un papel vegetal o aluminio y sobre este algún tipo de legumbres o canica para evitar que tu masa se deforme mientras la he horneado. Y horneamos a 180 grados centígrados durante 15 minutos. Una vez lista la dejamos reposar un ratito sobre la rejilla y retiramos el contrapeso. Estas legumbres las puedes guardar para utilizar en tu próxima tartaleta. En esta oportunidad, como irá nuevamente al horno con el relleno, no hace falta dejar enfriar totalmente la tarta antes de rellenarla. He decidido utilizar unas peras muy pequeñas para que luzca muchísimo más bonita mi tartaleta. Pelamos las peras y retiramos el corazón, dividiéndolas por la mitad. Al cortar nuestras peras, vamos a colocarle un chorrito de limón. Esto evitará que se oxiden y se pongan negras. Colocamos la crema pastelera en el interior de la tartaleta y la extendemos con una cuchara. Organizamos nuestras peras y llevamos a hornear durante 30 minutos a 180 grados centígrados. Mientras tanto, vamos a preparar el barniz de azúcar, llevando a hervir durante 5 minutos el azúcar y el agua, que aplicaremos en caliente a nuestra tartaleta una vez que esté lista. Decoramos con almendras picadas y tostadas y con alguna fruta roja para darle color. Esta tartaleta se mantiene perfecta en la nevera durante 3 días. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta y felices fiestas.